கரும்பானது ஒருவித இலை தாவரமாகும் நெடுநாள் வாழக்கூடியது கிராமினே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது கரும்பானது நெடுநாள் வாழக்கூடியது ஒருவித இலை தாவரமாகும் கிராமினே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது இது ஒரு குடும்ப பயிராகும் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் கூட இது தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்து ஒரு முறை நீங்கள் நடவு செய்துவிட்டால் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் கூட இது தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்து உங்களுக்கு மகசூல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் இது கிராமினே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்ததாகும் இது ஒரு புல் ரக தாவரமாகும் புல் ரக தாவரமாகும் எங்கெல்லாம் புல்கள் புல்கள் வளர்கின்றதோ அங்கெல்லாம் இதை நீங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் கடல் மட்டத்திற்கு கீழேயும் நீங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் மலைமுகட்டின் மேலேயும் நீங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் அங்கு புல் வளர்ந்தால் அங்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த புல் ரக தாவரமான கரும்பை சாகுபடி செய்யலாம் நீண்ட நாள் மகசூல் தரக்கூடிய தாவரம் என்றால் என்ன என்றால் ஒரு முறை நீங்கள் இந்த கரும்பினை நடவு செய்துவிட்டால் விதை கரும்பினை நடவு செய்துவிட்டால் மருத்தாம்பின் மூலம் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் கூட நீங்கள் மகசூல் எடுக்கலாம் ஒரு முறை விதை கரும்பை நீங்கள் ஓரிடத்தில் நட்டுவிட்டால் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் கூட தொடர்ச்சியாக மருத்தாம்பு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் இது ஒரு குடும்பம் போல் வளர்கின்ற பயிராகும் ஒரே ஒரு விதை கரும்பினை ஒரு பரு விதை கரும்பினை நீங்கள் நடவு செய்தாலே போதுமானது தூர்கள் வெடித்து பல தூர்கள் வெடித்து குடும்பம் போல் இவை செழித்து வளரக்கூடியது இவ்வாறு இது குடும்ப பயிராக வளர்கின்றது என்பதை நான் பார்த்தேன் இதன் மூலம் என்ன யோசித்தேன் என்றால் விதை கரும்புக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி செடிக்கு செடி ரெண்டரை அடியோ அல்லது மூன்று அடியோ வள நாம் நடவு செய்து வருகின்றோம் நான் செய்து பார்த்தேன் அது தேவையில்லை என்று முடிவுக்கு வந்தேன் குடும்பம் போல் வளர்கின்றது என்றால் எந்த இடைவெளியில் இதை நாம் நடவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆராய்ச்சியை நான் தொடர்ந்தேன் ஒரு குடும்பம் ஒரே ஒரு விதை கரும்பை நட்டால் அது குடும்பமாக வளர்கின்றது அந்த குடும்பத்திற்கு குறைந்தது எவ்வளவு நிலப்பரப்பு தேவை என்று ஆராய்ச்சியை நான் தொடர்ந்தேன் அதற்காக நான் என்ன ஆய்வு செய்தேன் என்றால் செடிக்கு செடி வரிசைக்கு வரிசை இரண்டுக்கு இரண்டு மூன்றுக்கு மூன்று நான்குக்கு நான்கு என்று எட்டுக்கு எட்டு பத்துக்கு பத்து பதினெட்டுக்கு பதினெட்டு வரை செடிக்கு செடி வரிசைக்கு வரிசை இவ்வாறு நடவு செய்து இந்த குடும்பத்திற்கு எவ்வளவு பரப்பளவு நிலப்பரப்பளவு தேவை என்பதை நான் ஆய்வு செய்தேன் ஒரே ஒரு விதை கரும்பை நட்டால் இந்த தாவரமானது குடும்பம் போல் பல தூர்கள் வெடித்து வளரும் என்று பார்த்தேன் இந்த ஆய்வின் முடிவில் நான் என்ன செய்தேன் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால் ஒரு குடும்பத்திற்கு முழுமையான நிழல் குடைக்கு அறுபத்தி நான்கு சதுர அடி நிலப்பரப்பு தேவை என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அப்படியென்றால் வரிசைக்கு வரிசை எட்டடியும் செடிக்கு செடி எட்டடியும் நாம் கரும்பின் விதை கரும்புகளை நடவு செய்யலாம் வரிசைக்கு வரிசை எட்டடியும் செடிக்கு செடி எட்டடி வரிசைக்கு வரிசை செடிக்கு செடி எட்டடி திரும்பவும் நான் இந்த ஆய்வை செய்தேன் இதன் மூலம் வரிசைக்கு வரிசை இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு பத்து என்று வரிசைக்கு வரிசை செய்து பார்த்தேன் தென்னிந்தியாவில் எட்டடியும் வரிசைக்கு வரிசை வட இந்தியாவில் ஆறு அடியும் சிறந்தது என்று முடிவு செய்தேன் ஏனென்றால் வட இந்தியாவில் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மாதங்களில் கடுமையான பனிமூட்டம் காணப்படுகின்றது இந்த பனிமூட்டத்தில் ஒளி சேர்க்கை சரியாக நடைபெறுவதில்லை இதனால் மகசூல் குறைகின்றது எனவே வட இந்தியாவில் வரிசைக்கு வரிசை ஆறு அடியும் தென்னிந்தியாவில் வரிசைக்கு வரிசை எட்டு அடியும் நீங்கள் நடவு செய்ய வேண்டும் செடிக்கு செடி என்ன இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று நான் யோசித்து பார்த்தேன் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு எட்டு பத்து என்று செடிக்கு செடி இடைவெளி வைத்து நான் ஆய்வு செய்து பார்த்தேன் என்ன முடிவு செய்தேன் என்றால் தென்னிந்தியாவில் செடிக்கு செடி எட்டு அடியும் வட இந்தியாவில் செடிக்கு செடி ஆறு அடியும் என்று முடிவு செய்தேன் ஆனால் நீங்கள் இங்கிருந்து சென்றவுடன் கரும்பு சாகுபடி ஜீரோ பட்ஜெட்டில் செய்ய ஆரம்பிப்பீர்கள் எட்டடி வரிசைக்கு வரிசை எட்டடி செடிக்கு செடி வைத்து நீங்கள் சாகுபடி செய்ய போகிறீர்கள் என்று கூறினால் உங்கள் வீட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தமே நடக்கும் உலகப் போரே நடக்கும் எல்லோரும் உங்களை என்ன சொல்வார்கள் இவன் பைத்தியக்காரனாக ஆகிவிட்டான் என்றுதான் கூறுவார்கள் இதை தடுக்கவே ஆரம்பத்தில் உங்கள் வேலை எளிதாக 
இருப்பதற்காக மட்டுமே எட்டுக்கு ரெண்டு வரிசைக்கு வரிசை எட்டடியும் செடிக்கு செடி இரண்டடியும் வைத்து நீங்கள் சாகுபடி செய்யுங்கள் உங்களை வைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ப்பதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் இந்த கரும்பினை எட்டுக்கு ரெண்டு என்ற முறையில் தொடங்கிவிடுங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு தங்கள் விதை கரும்பை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள் வேளாண் கல்லூரிகளின் பரிந்துரைப்படி விவசாயிகள் நான்கு டன் அளவிலான விதை கரும்பினை உபயோகப்படுத்துகின்றார்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு நான்கு டன் அளவிலான விதை கரும்பினை உபயோகப்படுத்துகின்றார்கள் இதன் மூலம் ஐநூறு கிலோ அளவிலான சர்க்கரையை மண்ணில் கலக்கின்றார்கள் ஐநூறு கிலோ அளவிலான சர்க்கரையை மண்ணில் கலந்து விடுகின்றார்கள் இதன் மூலம் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் கிலோ அளவிலான சர்க்கரையை இவர்கள் மண்ணில் கலக்கின்றார்கள் ஐநூறு கிலோ அளவிலான சர்க்கரை மண்ணில் கலந்தால் ஒரு சர்க்கரை ஆலை முப்பதாயிரம் ஏக்கர் அளவிலான நிலம் அவர்களிடம் இருக்கின்றது முப்பதாயிரம் அளவில் ஏக்கர் அளவிலான கரும்பை அவர்கள் எடுத்து வெள்ளை சர்க்கரையாக மாற்றுகின்றார்கள் இவ்வாறு முப்பதாயிரம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிலோ அளவிலான சர்க்கரையை அவர்கள் மண்ணில் கலக்கின்றார்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிலோ அளவிலான சர்க்கரை மண்ணில் கலக்கப்படுகின்றது ஒரு வருடத்தில் நானூறு கோடி ஒரு வருடத்தில் நானூறு கோடி மதிப்புடைய வெள்ளை சர்க்கரையை இவர்கள் மண்ணில் கலக்கின்றனர் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் குவிண்டல் அளவிலான வெள்ளை சர்க்கரை நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் குவிண்டல் அளவிலான வெள்ளை சர்க்கரை நாற்பது கோடி மதிப்புடையது இதை யார் பரிந்துரை செய்தார்கள் வித்வான்களான அறிஞர்களான வேளாண் கல்லூரியின் பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியலாளர்களே பரிந்துரை செய்தார்கள் உங்களுக்கு நான் என்ன கூறப்போகின்றேன் உங்களுக்கு நான்கு டன்கள் கூட தேவையில்லை ஒரு ஏக்கருக்கு மூன்று டன்களும் தேவையில்லை இரண்டு தேவையில்லை ஒரு டன் கூட தேவையில்லை ஐநூறு கிராம் நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் இது கூட தேவையில்லை ஐம்பது கிலோ அளவில் கூட தேவையில்லை இரண்டு கிலோ அளவிலான விதை கரும்பு மட்டும் போதுமானது இரண்டு கிலோ அளவிலான விதை கரும்பு போதுமானது ரெண்டு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்குத்தான் என்று நான் உங்களுக்கு கூறினால் என்னை நீங்கள் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் தான் சேர்த்து விடுவீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் இருந்தும் இரண்டு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமானது ஒரு ஏக்கர் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர அடி உள்ளது ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதுர அடி உள்ளது இரண்டு வரிசைகளுக்கு இடையே எட்டடி இடைவெளி ஒரு ஏக்கரை எட்டால் நீங்கள் வகுத்தால் வரிசைக்கு வரிசை உள்ள இடைவெளி எட்டு ஒரு ஏக்கரை நீங்கள் வகுத்தால் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அடிகள் கிடைக்கும் வரிசையின் நீளமானது ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அடி நீளமுள்ள கரும்பு வரிசை கிடைக்கும் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அடி நீள கரும்பு வரிசை இருக்கும் இப்பொழுது செடிக்கு செடி என்ன இடைவெளி செடிக்கு செடி என்ன இடைவெளி என்றால் இரண்டடி ஆகும் இந்த ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சை இரண்டால் வகுத்தால் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரு பரு அல்லது ஒரு கணு விதை கரும்பு தேவைப்படும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரு பரு விதை கரும்பு தேவைப்படும் பிறகு என்ன ஆய்வு மேற்கொண்டேன் என்றால் விதை கரும்பிற்காக ஒரு கண் ஒரு பரு தேவைப்படுமோ இரு கண் அல்லது இரு பரு விதை கரும்பு தேவைப்படுமோ மூன்று பரு அல்லது மூன்று கண் விதை கரும்பு தேவைப்படுமோ அல்லது ஒரு கரும்பை முழுவதுமாக எடுத்து நான் விதைக்க வேண்டுமா என்ற ஆய்வினை மேற்கொண்டேன் பல மாதிரிகளை உருவாக்கினேன் ஒரு பரு விதை கரும்பு இரு பரு மூன்று பரு முழுவதுமாக ஒரு கரும்பினை எடுத்து நிலத்தில் விதைத்து நான் ஆய்வு செய்தேன் ஆய்வின் முடிவில் என்ன முடிவு செய்தேன் என்றால் முழுவதுமான ஒரு கரும்பை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மூன்று பரு விதை கரும்பும் தேவையில்லை இரண்டு பரு விதை கரும்பும் தேவையில்லை ஒரு பரு ஒரு கண் விதை கரும்பு இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது விதைக்காக ஒரு பரு அல்லது ஒரு கண் இருக்கும் விதை கரும்பே போதுமானது இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரு பரு விதை கரும்பிற்காக 
எத்தனை கரும்புகள் தேவைப்படும் என்று நான் ஆய்வு செய்தேன் கணக்கிட்டேன் ரெண்டாயிரம் ஒரு கரும்பில் முழுவதுமாக பார்த்தால் பதினெட்டு கண்கள் இருக்கக்கூடும் பொதுவாக இருபத்தி நான்கு கூட இருக்கலாம் பதினெட்டு கண்கள் நன்கு வளர்ந்த ஒரு கரும்பில் இருக்கும் என்று நாம் முடிவு செய்வோம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழில் ஏழுக்காக எத்தனை கரும்பு தேவைப்படும் பதினெட்டு கூட வேண்டாம் ஒரு கரும்பில் உள்ள பருக்கள் கண்கள் பதினெட்டு கூட வேண்டாம் பதினாறு என்றே வைத்து கொள்வோம் இந்த பதினாறு கரும் பதினாறு கணு உள்ள கரும்பை எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரே ஒரு பருவை உள்ள விதை கரும்பை நாம் தேர்வு செய்வதற்கு எத்தனை கரும்பு தேவைப்படும் எத்தனை முழு கரும்பு தேவைப்படும் என்றால் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நன்கு வளர்ந்த ஒரு முழு கரும்பானது நமக்கு தேவைப்படும் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ எடையுள்ள விதை கரும்பு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ அளவான விதை கரும்பு ஒரு ஏக்கருக்கு தேவைப்படும் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கரும்பில் எடை இந்த இரநூத்தி ஐம்பது கிலோவாகும் இந்த விதை கரும்பினை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது இந்த விதை கரும்பினை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது சிறந்த விதை கரும்பினை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது எந்த நிலத்தில் போய் நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டுமென்றால் மறுத்தாம்பாக இருக்கக்கூடாது விதை கரும்பினை எந்த இடத்தில் போய் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டுமென்றால் மறுத்தாம்பாக இருக்கக்கூடாது அது முதல் வருடமாக இருக்க வேண்டும் பயிர் செய்ய ஆரம்பித்து மறுத்தாம்பாக இருக்கக்கூடாது விதை கரும்பு எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டுமென்றால் எட்டு முதல் பத்து மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த கரும்பின் வயதானது எட்டு முதல் பத்து மாதங்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது மிக செழிப்பாகவும் வேகமாகவும் வளரும் இதை நீங்கள் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் ரசாயன முறையில் வளர்க்கப்பட்ட கரும்பிலிருந்து வெள்ளம் எடுக்கின்றீர்கள் இந்த ரசாயன முறை வெள்ளமானது நீழிவு நோயை தந்துவிடும் வெள்ளை சர்க்கரையானது கேன்சரை உருவாக்கும் இது ஒரு மெதுவாக உங்களை கொன்றுவிடும் மூன்றாவதான இயற்கை விவசாயத்தின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட வெள்ளமானது ஒரு சிறந்த மருந்தாகும் நீரிழிவு நோய் இருந்தால் கூட குணமாகிவிடும் இவ்வாறு நீங்கள் வெள்ளத்தை வீடுகளிலேயே தயாரிக்கலாம் மிக எளிதாகும் இத்தகைய இயற்கை வெள்ளத்தை தயாரிப்பது ரசாயன மூலம் ரசாயன கரும்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வெள்ளமானது சந்தையில் இருபத்தைந்து ரூபாய் ஒரு கிலோ மட்டுமே விற்கப்படுகின்றது ஆனால் இயற்கை வேளாண்மையின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இயற்கை வெள்ளமானது எண்பது முதல் எண்பது ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய் அளவிற்கு விற்ப விற்கப்படுகின்றது இது மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய் வரை ஏற்றுமதியும் செய்யப்படுகின்றது ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தத்திற்கு இயற்கை வெள்ளம் தேவைப்படுகின்றது இதற்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் தோட்டக்கலை பயிர்களை நீங்கள் சாகுபடி செய்திருப்பீர்கள் அங்கு எங்கெல்லாம் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கின்றதோ அங்கு விதை கரும்பினை நடவு செய்து கரும்பை உருவாக்குங்கள் ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தத்திற்காக தேவைப்படும் நாங்கள் ஒரு திட்டம் வகுத்துள்ளோம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் சிறு விவசாயிகளை குழுக்களாக இணைக்கின்றோம் ஒரு ஏக்கர் ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அளவுள்ள சிறு விவசாயிகள் பழங்குடியினரை ஒருங்கே இணைக்கின்றோம் சிறு சிறு குழுக்களாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை கரும்பு விவசாய ஜீரோ பட்ஜெட் தொழில்நுட்பத்தை அவர்களுக்கு தருகின்றோம் மேலும் அவர்களுக்கு கிர் அல்லது தார்பார்க்கர் நாட்டு மாடுகளையும் அவர்களுக்கு தருகின்றோம் இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்கள் வீடுகளிலேயே வெள்ளத்தை தயார் செய்கின்றார்கள் இந்த பாலிலிருந்து தார்பார்க்கர் கிர் மாட்டிலிருந்து வரும் பாலிலிருந்து இனிப்பு பண்டங்களை உருவாக்கி எங்கள் அதை சந்தையில் நல்ல விலைக்கு விற்கின்றார்கள் மேலும் நாம் என்ன செய்யப் போகின்றோம் ஒரு மாட்டினை வைத்து முப்பது ஏக்கர் அளவில் விவசாயம் செய்யலாம் ஆனால் இவர்களிடமும் ஒரு ஏக்கர் ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அளவிலேயே உள்ளது எனவே நாம் என்ன யோசித்தோம் என்றால் இந்த பழங்குடியினர் வசிக்கும் அருகில் உள்ள நகரங்களில் மாடி தோட்டம் அமை அமைத்துக் கொள்கின்றோம் இவ்வாறு மாடி தோட்டம் அமைக்க விருப்பப்படுகின்றவர்களுக்கு ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தம் வெள்ளம் அரிசி போன்றவற்றை இந்த பழங்குடியினர் அவர்களுக்கு எடுத்து சென்று விற்று வருகின்றார்கள் ஆனால் இதன் விலையினை இந்த பழங்குடியினரே முடிவு செய்கின்றார்கள் நுகர்வோர்கள் முடிவு செய்வதில்லை ஒரிசா மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தானே மாவட்டங்களில் பழங்குடியினர் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் இவ்வகையான திட்டங்களை நாங்கள் அங்கு அமல்படுத்தப் போகின்றோம்
அரசு சாரா இயக்கத்திலிருந்து வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் அடிப்படையான வேலைகளை இந்த பழங்குடியினரிடம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் எங்களை அணுகினால் இந்த திட்டத்திற்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியும் நாளை காலை மாடி தோட்டங்களை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை நாம் பார்ப்போம் நாளை காலை கூட நெல் பயிர் சாகுபடியை பற்றி நான் சொல்லவே மாட்டேன் நாளை மாலை எட்டு மணிக்கே நான் நெல் சாகுபடியை பற்றி கூறுவேன் முடியுமென்றால் இந்த விதை கரும்பினை ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மையின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட விதை கரும்பாக இருந்தால் நல்லது ஏன் இவ்வாறு ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மையின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட விதை கரும்பை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டுமென்றால் நான் ஆய்வு செய்து பார்த்தேன் ரசாயன முறையில் உருவாக்கப்பட்ட விதை கரும்பினை நடவு செய்து பார்த்தேன் ஒரு மாதிரியில் ஒரு ஏக்கரில் அங்கக வேளாண்மையின் மூலம் வந்த விதை கரும்பினையும் நான் நடவு செய்து எவ்வளோ மகசூல் கொடுக்கின்றது என்பதை பார்த்தேன் ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மையிலும் நான் நடவு செய்தேன் இது மூன்றையும் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மையின் மூலம் மகசூலானது முப்பது சதவீதம் அதிகமாக இருந்தது நோய் தாக்குதல் இல்லவே இல்லை பூச்சி தாக்குதலும் இல்லை அதிக மகசூலையும் கொடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தது ரசாயன வேளாண்மையில் இந்த நான்கு டன் அளவிலான விதை கரும்பை நீங்கள் எடுத்து வருவதற்காக ராட்சச டிராக்டரை நீங்கள் உபயோகிக்க வேண்டும் அது மேலும் டீசலை குடித்து கொண்டே இருக்கும் இதன் மூலம் புவி வெப்பமடைகின்றது பருவநிலை மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன ஆனால் ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஒரே ஒரு விதை கரும்பு மட்டும்தான் தேவை இந்த ஒரு கரும்பை நாம் விவசாயியை தன் தலையில் வைத்து கொண்டு வந்துவிடலாம் ஒரே ஒரு விவசாயி தனி தனியாகவே பத்து ஏக்கருக்கு அளவிலான விதை கரும்பை தலையில் எடுத்து கொண்டு வரலாம் சைக்கிள் கூட தேவையில்லை இந்த பத்து ஏக்கருக்கான விதை கரும்பை எடுத்து வருவதற்காக ஏனென்றால் ஒரே ஒரு கரும்பு மட்டும்தான் தேவைப்படுகின்றது ஒரு ஏக்கருக்கு விதைக்காக இந்த ஒரே ஒரு கரும்பை நீங்கள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதன் மூலம் ஒரு ஏக்கரை நீங்கள் நடவு செய்துவிட்டு பிறகு பல ஏக்கர்களில் நீங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் இந்த விதை கரும்பானது முழுவதுமாக பச்சை நிறமாக காணப்பட வேண்டும் முழுவதுமாக பச்சை நிறமாக காணப்பட வேண்டும் அது பரு மற்றும் கண்களானது நன்றாக ஒப்பி இருக்க வேண்டும் அந்த பரு மற்றும் கண்கள் நன்றாக ஒப்பி இருக்க வேண்டும் இந்த விதை கரும்பானது மேலிருந்து கீழாக நீங்கள் தேர்வு செய்யும் விதை கரும்பானது மேலிருந்து கீழாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இதனுடைய சுற்றளவு ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும் இதனுடைய சுற்றளவானது ஒரே பருமன் அல்லது சுற்றளவானது மேலிருந்து கீழாக வரும்பொழுது ஒரே சீராக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் தாறுமாறாக இருக்கக்கூடாது அதிகமாக குறைச்சலாக அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது பருமன் அல்லது சுற்றளவு மேலிருந்து கீழாக பார்க்கும் பொழுது ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும் இந்த கரும்பிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சர்க்கரையானது பன்னிரண்டு சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் இத்தகைய எந்த கரும்பை நீங்கள் விதைக்கு தேர்வு செய்கின்றீர்களோ அது பன்னிரண்டு சதவிகிதம் இருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய சர்க்கரையானது இத்தகைய சிறந்த சிறப்பான விதை கரும்புகள் சந்தையில் சென்று நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ அளவிற்கு கொடுக்க தயாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் நாம் சந்தையை பின்பற்றப் போவதில்லை சந்தைக்கு செல்லப்போவதே இல்லை நாமே இந்த விதை கரும்புகளை உருவாக்குகின்ற நாற்றங்காலை ஏற்படுத்த வேண்டும் விதை கரும்பிற்காக நாற்றங்காலை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த விதை கரும்பிற்கான நாற்றங்கால்களின் நாற்றங்காலின் பரப்பளவு ஒரு குண்டா என்று இருக்க வேண்டும் இதன் அளவு இரண்டரை சென்டாகும் முப்பத்தி மூன்றுக்கு முப்பத்தி மூன்று இருந்தால் எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவு அல்லது ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர அடி ஒரு ஏக்கருக்கான விதை கரும்பினை உருவாக்குவதற்காக நாம் விதை நாற்றங்காலை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர அடி நிலம் போதுமானதாகும் மேலும் நீங்கள் நான்கு இல்லை அல்ல ஐந்து முறை இந்த ஐந்து குண்டாக்கள் கரும்புகளை நீங்கள் சாகுபடி செய்தால் நான்கு அல்லது ஐந்து குண்டாவில் கரும்புகளை சாகுபடி செய்தால் போதுமானது இயற்கையான வெள்ளம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புற்றுநோயில் நீங்கள் 
இறப்பதற்கான அவசியம் இல்லை இந்த ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சது சதுரடியை உழவு ஓட்டுங்கள் பிறகு சூரிய ஒளியில் உலர வையுங்கள் கடைசி அறுவடையின் போது எஞ்சியுள்ள கொலை கம்புகளை சேகரித்து மூடாக்கிற்காக வைத்து கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் சுழல் கலப்பையை போட்டு அவற்றை மடக்கி உழுதுவிடுங்கள் கடைசி உழவிற்கு முன்பு இந்த இரண்டரை சென்ட் நிலத்தில் பத்து கிலோ அளவிலான கனஜீவாமிர்தத்தை நன்றாக பரப்பி உழவு ஓட்டிவிடுங்கள் கடைசி உழவிற்கு முன்பு பத்து கேஜி அளவிலான கனஜீவாமிர்தத்தை இந்த இரண்டரை சென்ட் நிலத்தில் இட்டு உழவு ஓட்டிவிடுங்கள் பாசன நீர் கொடுங்கள் இந்த மா இந்த நாற்றங்காலுக்கு பாசன நீர் கொடுங்கள் களை நன்றாக வளரும் இந்த களையை மடக்கி உழுதுவிடுங்கள் இந்த நிலத்தில் சால்களை அமைத்து கொள்ளுங்கள் இரு சால்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி எட்டடியாகும் சால்களை அமைத்து கொள்ளுங்கள் நெடுக்கு குறுக்காகவும் அமைத்து கொள்ளுங்கள் இது எட்டடிக்கு எட்டடி ஆகும் இந்த சால்களை குறுக்கும் நெடுக்குமாக அமைத்து கொள்ளுங்கள் எட்டுக்கு எட்டு இடைவெளி வருமாறு இவ்வாறு நீங்கள் சால்களை அமைத்து கொண்டால் பதினாறு சதுரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இரண்டரை சென்டில் பதினாறு சதுரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் விதை கரும்பினை நீங்கள் ரசாய ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மை விவசாயிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கிடைக்காவிட்டால் குறைந்த அளவு ரசாயன உரத்தை யார் உபயோகப்படுத்துகின்றார்களோ அந்த விவசாயிடமிருந்து நல்ல ஒரு விதை கரும்பினை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு வாங்கும் பொழுது ஐந்து ரூபாய் கொடுங்கள் நாம் முன்பே பார்த்தோம் இந்த விதை கரும்பினில் பதினெட்டு கணுக்கள் இருக்கலாம் ஆனால் பதினாறு விதை பருக்களை நாம் தேர்வு செய்து கொண்டோம் பதினாறு இருக்கும் என்று இந்த பதினாற்றினை பதினாறு விதை கரும்பினை இந்த சதுரங்களில் நீங்கள் படத்தில் காண்பதை போல நடவு செய்து கொள்ளுங்கள் பதினாறு சதுரங்களில் இந்த பதினாறு விதை ஒரு பரு விதை கரும்பினை நீங்கள் நடவு செய்து கொள்ளுங்கள் இரு விதை கரும்பிற்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் இரு விதை கரும்புக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை நீங்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் அதில் நான்கு சால்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பகுதியில் நான்கு சால்களை நீங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் கொண்டக்கடலை விதையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லது உளுந்து விதையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தட்டை பயிரையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவற்றை பிஜாமிர்தத்தின் மூலம் விதை நேர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் அதை இரண்டாவது சால் மற்றும் நான்காவது சாலில் படத்தில் காண்பதைப் போல நடவு செய்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சால்களில் படத்தில் இருப்பதை போல நடவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் காற்றில் உள்ள தழைச்சத்து கரும்பு வளர்ச்சிக்காக தேவைப்படுகின்றது அதற்காக நீங்கள் இவற்றை விதைக்கின்றீர்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல விதை கரும்பினை முதலாவது சாலின் இடப்புறம் அதே போல அடுத்த பகுதியில் ஒன்று என்று இருக்கும் அவற்றின் இடப்புறமும் முதலாவது சாலின் இடப்புறமும் நீங்கள் நடவு செய்ய வேண்டும் முதலாவது சாலின் இரு கரை ஓரங்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல வெங்காயம் மற்றும் பூண்டினை நீங்கள் நடவு செய்யுங்கள் முதல் சாலின் இரு கரையில் வெங்காயம் அல்லது பூண்டினை நடவு செய்யுங்கள் கோடைக்காலமோ மழைக்காலமாகவோ இருந்தால் வெங்காயத்தை நடவு செய்யுங்கள் குளிர்காலமாக இருந்தால் பூண்டினை நடவு செய்யுங்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல இரண்டாவது சாலில் வலப்புறமாக மிளகாய் மற்றும் துளுக்க சாமந்தியை நடவு செய்யுங்கள் நான்காவது சாலில் இடப்புறம் நீங்கள் துளுக்க சாமந்தியும் மிளகாயையும் நடவு செய்யுங்கள் மூன்றாவது சாலில் எல்லா ரக காய்கறி பயிர்களை நீங்கள் சாகுபடி செய்யலாம் நடவு செய்வதற்கு முன்பாக பாசன நீருடன் இரநூறு லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் ஒரு ஏக்கருக்கு கலந்து கொடுத்த பின்னரே நடவு வேலையை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் நடவு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்டர் ஜீவாமிர்தத்தை பாசன நீருடன் கலந்து கொடுத்த பின்பே நீங்கள் நடவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டரை சென்ட் நாற்றங்காலுக்கு ஐந்து முதல் பத்து லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் கொடுத்தால் போதுமானது நேற்றைக்கு நாம் தோட்டக்கலை பயிருக்கு 
எத்தகைய ஒரு ஜீவாமிர்த தெளிப்பு அட்டவணையை கொடுத்துள்ளோமோ அதை போல நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த கரும்பிற்கு இந்த ஜீவாமிர்த தெளிப்பு அட்டவணையானது புதிய தோட்டக்கலை பயிருக்கும் உண்டு பழைய தோட்டக்கலை பயிருக்கும் உண்டு புதிய தோட்டக்கலை பயிருக்கு எவ்வாறு ஜீவாமிர்தத்தை தெளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அட்டவணையை கொடுத்தோம் அதையே நீங்கள் இந்த நாற்றங்கால் மூலம் கரும்பின் விதை கரும்புகளை உருவாக்குவதற்கு ஏற் விட்டுவிடலாம் ஜீவாமிர்தத்தை அதிகப்படியாகவும் நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் ஐம்பது லிட்டர் கூட நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தினால் நல்ல விதைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீர் மேலாண்மை நீர் மேலாண்மை எவ்வாறு செய்வது விதைகளை நடவு செய்த பின்பு முதல் மூன்று மாதத்திற்கு எல்லா சால்களிலும் நீங்கள் நீரை கொடுக்க வேண்டும் முதல் மூன்று மாதத்திற்கு எல்லா சால்களிலும் நீங்கள் நீரை கொடுக்க வேண்டும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு முதலாவது சாலில் நீரை கொடுப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு முதலாம் சாலில் நீர் கொடுப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும் இரண்டு மூன்று நான்கில் மட்டும் நீரை கொடுத்தால் போதுமானது ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு ஒன்றில் மூடிவிட்டீர்கள் நீரை கொடுப்பதிலிருந்து இரண்டாம் சாலிலும் மூடிவிட்டீர்கள் இப்பொழுது நான்காம் சாலிலும் நீங்கள் மூடிவிட வேண்டும் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு ஒன்றிலும் நீர் இல்லை இரண்டிலும் நீர் இல்லை நான்கிலும் நீங்கள் நீர் கொடுப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும் ஊடுபயிர்களின் வாழ்நாள் முடிந்தவுடன் நீங்கள் அறுவடை செய்து விடுவீர்கள் இந்த ஊடுபயிர்களிலிருந்து வரும் கொலை கம்புகளை நீங்கள் மூடாக்காக கரும்பிற்கு அருகில் பயன்படுத்த வேண்டும் இரண்டாம் நான்காம் சால்களில் ஆறு மாதங்கள் கழித்து மிளகாய் மற்றும் துளுக்க சாமந்தியின் வாழ்நாள் முடிந்துவிடும் இவற்றை நீங்கள் மூடாக்கு செய்யுங்கள் இரண்டாம் நான்காம் சால்களில் ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு மிளகாய் மற்றும் துளுக்க சாமந்தியின் வாழ்நாள் முடிந்துவிடும் இவற்றை மூடாக்காக பயன்படுத்துங்கள் முதல் மூன்று மாதத்தில் நீங்கள் களையை முழுவதுமாக எடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் முதன்மை பயிரின் வளர்ச்சி தடைபடும் முதல் மூன்று மாதத்தில் நீங்கள் களைகளை முழுவதுமாக எடுக்க வேண்டும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு களைகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பரு விதை கரும்பிலிருந்து ஒரே ஒரு பரு விதை கரும்பிலிருந்து பன்னிரண்டு முதல் நாற்பத்தெட்டு தூர்கள் வெடித்து வரும் பன்னிரண்டு முதல் நாற்பத்தெட்டு தூர்கள் வெடித்து கிளம்பும் ஒரு பரு விதை கரும்பிலிருந்து குறைந்தபட்சம் பன்னிரண்டு தூர்களும் நாற்பத்தெட்டு தூர்களும் வரும் என்று நாம் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு பரு விதை கரும்பிலிருந்து பன்னிரண்டு தூர்கள் குறைந்தபட்சம் வரும் நம்முடைய நாற்றங்காலில் பதினாறு விதை கரும்புகளை நாம் நடவு செய்துள்ளோம் ஒவ்வொரு விதை கரும்பிலிருந்தும் பதினாறு தூர்கள் வந்தால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கரும்புகள் முழு கரும்புகள் நம்முடைய நாற்றங்காலிலிருந்து கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு தேவையானதோ ஒரு ஏக்கருக்கு விதை கரும்பானது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு முழு கரும்பு மட்டுமே நமக்கு தேவைப்படுகின்றது எனவே என்ன பார்த்தோம் என்றால் ஒரு ஏக்கருக்கு விதை கரும்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு கரும்பு போதுமானது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றாக புரிகின்றது வைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் தான் உங்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆனால் நான் அவ்வாறு செய்ய மாட்டேன் மேலும் வியாபார ரீதியாக விதை கரும்புகளை உருவாக்கவும் நீங்கள் செய்யலாம் உதாரணத்திற்கு மற்ற விவசாயிகளுக்காகவும் நீங்கள் இந்த விதை கரும்புகளை உருவாக்கி தரலாம் அவ்வாறு உருவாக்கி தரும் பொழுது ஒரு டன் விதை கரும்பிற்கு நாலாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கொடுத்து விற்கலாம் ஒரு டன் விதை க விதை கரும்பிற்கை நீங்கள் நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கி கொண்டு விற்கலாம் ஆனால் ரசாயன வேளாண்மை செய்பவருக்கு நீங்கள் இந்த விதை கரும்பினை தரவே கூடாது வியாபார ரீதியாக நாம் எவ்வாறு கரும்பு சாகுபடி செய்ய வேண்டும் 